Now, the Bharatiya Janata Party on Sunday suspended its spokesperson and one of the most vocal, visible faces, Nupur Sharma, after allegedly her controversial remark on the Prophet Muhammad that has also triggered protests, condemnations, protests on the ground, condemnations internationally. The Arab countries, including Qatar, Kuwait, Iran, summoned the Indian ambassadors denouncing the controversial comments made about the Prophet. Bahrain, however, decided to also welcome BJP's decision to axe Nupur Sharma. Remember, decision that she suspended pending inquiry. But India has now also hit back at Pakistan for slamming India for Nupur's remark. Pakistan of all countries. India, in a scathing attack, told Pakistan not to preach when there's already serious violation of minority rights daily coming in from Pakistan, from conversions to persecution. On Friday, however, the fallout, as it appeared, one of the reasons was communal clashes broke out in Kanpur in Uttar Pradesh. Two groups throwing stones at each other over a call to shut down markets in protest against the comment made by BJP Neta Nupur Sharma. All of this in the context also of the controversy over the Gyan Vapi issue in which Nupur had made that comment. This spokesperson ko arrest karna chahiye, unko jail ko jana chahiye. उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है सिर्फ आप लेटर लिख कर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था दस दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं दस दिन तक आप सो रहे थे क्या हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे सच बोलने की सजा ही तो नुपुर शर्मा को साध्वी प्राची को जाने कितने लोगों को मिल रही है ये सच का ही तो परिणाम है लेकिन इनको जरा गिरफ्तार करें ना बार बार चीख चीख करके पानी पी पी करके हिंदुस्तानियों को गाली देता है ओबेसी उसको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही सरकार रिलेशनशिप विद वेस्ट एशियन कंट्रीज हैज बीन एट इट्स बेस्ट विच हैज बीन विजिबल व्हेन द बालाकोट हैपन व्हेन पुलवामा हैपन आर्टिकल थ्री द वे दी कंट्रीज कंसिडर्ड ऑल दीज मैटर्स एज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया नॉट टूडे If they know that their own, they, you see, for the Muslims, uh, Prophet Muhammad, in that sense, is the uh, symbol of their being. Now, if that is being attacked, then obviously you are going to have reactions from all these countries. Her debate में शिवलिंग का बद्दे रूप से जो भी मुस्लिम प्रवक्ता हैं उन्होंने मजाक उड़ाया हाशमी जी ने भी अभी recently एक चैनल पे शिवलिंग का बहुत भारी रूप में मजाक उड़ाया था कहा था राष्ट्रपति भवन के बाहर निकल जाइए तो आपको शिवलिंग कितने मिल जाएंगे तो मैं ये जानना चाहता हूं इनके खिलाफ कब एक्शन होगा आपने नूपुर शर्मा के खिलाफ तो एक्शन ले लिया उसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया उसको रेप और डेथ थ्रेट सारी चीजें मिल रही है पर साथ ही साथ अब वो मामला कोर्ट में कोर्ट उसको तय करेगी कि उन्होंने जो कहा है संविधान के दायरे में कहा है संविधान के दायरे से बाहर कहा है हमारे यहाँ जुडिशियल सेटअप है वो जुडिशियल सिस्टम तय करेगा अगर आज अकबर उद्दीन ओवैसी ने भी कुछ कहा था तो जनता ने उसको तय नहीं किया था जनता ने कोई फतवा नहीं जारी किया था कि आपका सर तन से जुदा कर देंगे या कानून अपने हाथ में लिया था कोर्ट ने निर्णय लिया था और कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है इसी तरह से अगर नूपुर शर्मा ने कोई बात गलत कही है सही कही है मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा हूं पर जो भी कहा है सही कहा है गलत कहा है वो तो कोर्ट निर्धारित करेगी पर जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और फतवे जारी कर रहे हैं उसको डेथ थ्रेट दे रहे हैं रेप थ्रेट दे रहे हैं क्या ये असंवैधानिक नहीं है शी सेट समथिंग इन द फ्लो ऑफ द मूवमेंट whether that something exceeds the boundary of law would be something for the police to examine first and the and then the courts to adju adjudicate so remember not just nupur sharma who was suspended pending inquiry the bharatiya janata party also expelled from the party leader from delhi navin kumar jindal he was also axed yesterday over adding to the remarks on the prophet mohammed and that appeared to have triggered further protests nene legi wohi theek hai hum is party ke samarpit karyakarta hai party ka har nirnay har faisla desh aur sangathan aur rashtra ke hit mein hai jab ye 27 mai ko debate mein charcha hui thi uske baad maine 1 june ko tweet kiya tha aur wo tab kiya tha jab mere aradhya devi devtaon ke bare mein अनार अनप्श अनाप शनाप अनर्गल बातें लिखी जाती वो शब्द दोहराना भी नहीं चाहता हूं सोशल मीडिया पे ट्विटर पे है तब मैंने उनसे सवाल पूछा था उस मानसिकता वाले लोगों से जो मेरे को इस प्रकार की बातें लिख करके टैग कर रहे थे सवाल पूछना तो मेरा अधिकार है ना 
इसका मतलब ये थोड़ी मैं किसी धर्म को किसी की आस्था को चोट पहुंचा रहा हूं Now remember till now India has put forth a very mature stance ensuring that national interests and India's image is taken into consideration as a tolerant respectful nation as India is but when the organization of islamic cooperation that calls itself as the collective voice of the muslim world criticized india india took a strong stance stating we reject the unwarranted and the narrow minded comments that have come this is coming in from the ministry of external affairs and that the government of india accords highest respect to all religions which is it is a fact but importantly india ensuring to say to the oic that offensive tweets and comments that were made by the individuals there was strong and prompt action that was already taken against specifically those individuals and in no way that reflects on the country and these attacks that are coming in by the organization of islamic cooperation these are motivated misleading mischievous comments and an attack on india and that this is a divisive agenda now being pursued at the behest possibly of vested interest at a country that is known for its civilization and tolerance for centuries now for all religions so with other nations india has ensured that uh, with regard to our relations we keep the communication clear but when the oic which is a member islamic nations group of at least 57 nations gave out a statement which had some objectionable words india said that's a divisive agenda and at this point these are narrow minded comments that are coming in this was a statement from arinda bakshi as you can see spokesperson of the ministry of external affairs